，这个旅行臂带，这是一个便携式的熨斗。就早上的时候，如果那个衣服特别皱，我就会熨一下。而且你们知道吗？我最麻烦的是什么？比如说这种衣服哈，它颜色非常艳丽，我穿了一次以后，大家就会记得我穿过。我有一次里面的内搭见过张妍琪，外面的外套见过沈月。然后那天录节目，他们俩同时出现了，我非常尴尬。哎，这个衣服是不是上次录节目穿过的？我说是是是，然后热了一脱，哎，这就。非常尴尬，就有这种情况。最近买了一些这种新中式的衣服，这个完全可以扛扛那个什么九点九度了吧？只要一冷我就把它穿上。再多带一个厚外套，以备不时之需。这一摞六件白 T， 日常穿的时候熨一下，不熨的时候直接睡衣。好烦啊！你们不告诉我，我现在行李有点往外冒了，多了，服装师都搭不明白了。真的，他们肯定搭不明白。万能小牛仔，薄厚啊，比较方便，应用场景比较多。再一个搭配好搭配，然后带个小包，带个书，然后带电脑。健身的东西带了，外套有，拖鞋有，换洗的衣服，两三件够了，不行再买吧。这个对我来说很实用，这是耳机，然后它有降噪功能，可能在旅途上睡觉、听歌什么的都可以跟环境做一个隔绝吧，安静一点，听歌。我基本上都会带着耳机，然后还还有，既然是去旅行嘛，就带了一个相机，然后呢带了好几个镜头，想拍一些旅行中好的风光，然后同伴一些有意思的瞬间，想抓下来吧。这一袋全都是药，这个是 Omega 3 Q 十，褪黑素、维生素、红参、眼药水。今天吃完这药，就感觉呃很健康。<笑>因为我的腰不太好，我特别怕受伤，所以时时刻刻会备一个护腰带。我担心有蚊子，因为我是特别怕蚊虫叮咬的，然后随时随时随刻啪啪啪啪地贴。完美，还有一些药类的，比如说感冒药啊、止疼药啊、过敏药，因为我很容易过敏，还有一些抹在腰上的一些止疼类的药、眼药水，这些都是必备的。护肤品一定要带好，眼镜啊、口罩，必备这种抓抢。因为我头发太长了，然后就一定要把它这样。然后眼罩，眼罩很重要，晚上睡觉一定要戴眼罩，然后热热的敷一下，对眼睛特别好。先说什么呢？先说点儿礼物吧。这些是我为大家准备的礼物。也不知道大家喜欢什么，想着就是随便准备了一些，比如说相机嘛，这就是一个我自己用了，感觉还还可以的那种简简易的相机，非常简单，就是你只需要按下它就可以拍照，只不过它照片需要你冲洗之后才能得到，但是它拍出来蛮好看的，我自己用了，所以我觉得很好，而且这个是一个旅行类的节目嘛，所以给大家平时拍拍照，送给大家拍拍照什么的，蛮好。这就是一个夜灯，就是比较带有重庆特色的，就是洪崖洞。这是它不仅是个夜灯，也是个闹钟，我觉得蛮有用的。这是个收音机，当然它不只是个收音机，收音机只是它的副作用，这是个手电筒，而且还是个手摇的充电宝，手摇的充电宝。因为想着可能可能有一些户外的活动，而且待的比较久就没电了，就可能需要一些。照明设备或者是充电设备，哎，它都可以兼任，很好的东西。还有这个麻辣火锅味的香薰，但是它不是那个火锅味，它就是正常的玫瑰花的味道，但是它外形就是那个火锅底料那种。然后还有这个就是什么，一个比较富有重庆特色的那种茶具，盖碗茶那种东西，就一个筋膜枪，普普通通筋膜枪，就是大家可能出去走走比较累了，需要一些这些。放松放松，还有一个最好玩的，就是它是一个那种手账本旅行的，就我看网上好多人就是他们把去自己去过各个地方的一些东西，就是比较有特色的那种纸或者是标签剪下来，然后都给它插在上面，然后你最后就会得到一本含有各个地方特色景点的
一本旅行手账本。那其实这七个呢，也不知道是谁会抽到，因为这毕竟是一个，刚才也提到了，是一个以盲盒为主的旅行节目，什么都靠盲盒决定。那这个呢，当然也是会用那些礼物，会用那些礼物袋，通通包起来，然后大家随便抽到什么呢，就是什么，就是比较盲盒、比较随机的一个东西。OK 了，老铁，收东西。还有一个东西，不会又是什么吓人的吗？不是，你等等，我要把这个贴到我行李箱上。这贴到行李箱上也太失色了。哎呀哎，睁大眼睛看清楚，这是我的行李箱，这能认得出来是我？哎哎哎！睁大眼睛看清楚啊，一样。啊，这个是我一个聚宣的时候，然后在那儿扮扮狼。然后这个是什么？这个是这个是干嘛来着？啊，这个是这个是给大家美好的祝福，因为网上有个图说被指到的人都会好运缠身哦。然后我就指了一下。<笑>这个是啥？这个是呃，前前前段时间在机场。这个是。为什么当时会做这个东西？为什么？当时是，啊，当当时是头有点痒，然后挠着挠着发现，哎，这个动动作好像有一点不对，然后立马就放下来了。<笑>那行吧，这三个比较，这三个有一点同质化了，那就只能这个了。反正我贴上这个，大家应该也认不出来是我，他是我弟弟，不是我。就贴在这里面。OK， 可以 ，Let's go